இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஐகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஐகன் வெக்டார்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் நம்ம ஐகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் இதை எது ரொம்ப முக்கியம்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது நிமிஷம் ஆகும் நார்மலாக இந்த ஐகன் வேல்யூஸ் ஐகன் வெக்டார் செம்ம முடிக்கிறதுக்கு ஏன்னா இது பதினாறு மார்க் சரிங்களா நார்மலாக கால்குலேஷன் போடுறவங்க கூட பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஆகும் இதை எப்படி நான் ஒரு நிமிஷத்தில் அதாவது பதினஞ்சில் ஒரு மடங்கு ஒரு பங்கில் நான் முடிக்க போகிறேன் சரிங்களா ஒரு நிமிஷத்தில் எப்படி முடிக்க போகிறேன் அப்படின்றத பார்ப்போம் வித்தின் செகண்ட்ஸில் முடிக்க போகிறோம் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை எதுக்கு இன்னும் ப பதினாறு மார்க்கில் வச்சுருக்கேன் தெரியல ரெண்டு மார்க்கில் கூட தூக்கி போட்டுடலாம் அந்த ட்ரிக்கை நான் சொல்கிறேன் இதை வச்சு தான் நான் ஃபஸ்ட் இயர் கிளியர் பண்ணேன் இன்ஜினியரிங்கு ஸோ இப்படி ஒரு ஐகன் வேலிஸ் ஐகன் மெட் வெக்டாருக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இந்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் வர்றதுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இந்த ஸ்டெப்பனாக கடந்து சரிங்களா இந்த ஸ்டெப்பனாக கடந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்புக்கு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட எத்தனை நிமிஷம் ஆகும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது அதை கடந்து வந்த பிறகும் இந்த ரூட் வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரூட் வேல்யூ எப்படியும் மைனஸ் பத்துலேருந்து ப்ளஸ் பத்து வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூவாக போட்டு இந்த ஒவ்வொரு ரூட் வேல்யூவாக போட்டு டானா அந்த சிம்பிள் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் இந்த ஐகன் வேல்யூஸை எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலான்றத சரிங்களா இப்போ என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது அது மெயின் டைகனலில் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்னு போட்டுக்குங்க சரிங்களா போட்டுட்டு இப்போ என்ன செய்யணுன்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த விஷயம் இப்படி எழுதிக்கிங்க இந்த மெயின் டைகனல் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்து ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இப்படி போட்டிங்கன்னா இதுதான் டிட்டர்மினண்ட்டுக்குரிய போலாரிட்டி அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் போடுற சிம்பிள்ஸ் இதை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கும் இதை பிவர்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொன்றையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதை நம்ம இதில் பண்ண போகிறதுல ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ இதை எப்படி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நிமிஷத்தில் முடிக்க போகிறோம் அடுத்து என்ன செய்யணுன்னு கேட்டிங்கன்னா வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி இங்கே இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மேட்ரிக்ஸை இந்த ரோவையின் காலத்தையும் தூக்கி த தமிழ்நாடு தூக்கி டெல்லி பக்கத்தில் வைக்க சொல்கிற மாதிரி இப்படி தூக்கி வச்சுருங்க சரிங்களா வச்சதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த இந்த டயக்னல் டூ மைனஸ் எக்ஸை தூக்கி இங்கே போடுங்க ஒன் மைனஸ் எக்ஸை தூக்கி இங்கே போடுங்க மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸை தூக்கி இங்கே போடுங்க நடுவில் இன்ட்டு 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 போட்டுக்கோங்க அப்புறம் டூ ஒன் மைனஸ் செவனை இங்கே போடுங்க ஜீரோ டூ டூ இப்படி டயகனலாக பிரிச்சுக்குங்க சரிங்களா பிரித்ததுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அடுத்த ஸ்டெப்பு மேலே இருக்க டயகனல் அதை எல்லாத்தையும் இப்படி பிரிச்சுக்குங்க சரிங்களா ப்ளஸ் மைனஸை பற்றி நீங்கள் கவலையே பட தேவையில்லை அதை நல்லா சொல்லிக்கிறேன் இது குழப்பமே கிடையாது அடுத்து இதை ஒரு நல்ல லுக் பார்த்துக்குங்க என்ன செஞ்சுருக்கோம் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இங்கே போட்டோம் நடுவில் இன்ட்டு 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 போட்டோம் இங்கே டூ ஒன் மைனஸ் செவன் அதை இங்கே போட்டோம் ஜீரோ டூ டூ அதை இங்கே போட்டோம் இங்கே நடுவில் என்ன சிம்பிள் வரும்ன்றத நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி மைனஸ் செவன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஜீரோ அதை இங்கே போட்டோம் அது மாதிரி டூ ஒன் இங்கே ஒன்று வரும் சரிங்களா இது இங்கே வரும் இது இந்த டைனோட சேராது ஒன்று டூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்புறம் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் டூ டூ இதை இப்படி போட்டுருங்க போட்டதுக்கப்புறம் இங்கேயும் என்ன சிம்பிள் வரும்னா இப்படி ப்ளஸ் 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 போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு டயக்னலையும் நல்லா பார்த்துக்குங்க என்ன செஞ்சுருக்கோம் டயக்னலில் இருக்க எலிமெண்ட் எல்லாத்தையும் பெருக்கி போட்டிருக்கோம் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற இடத்துலனா ப்ளஸ்ஸை வச்சு நிரப்பியிருக்கோம் நிரப்பினதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்துக்குங்க அடுத்து இதை பார்த்துக்குங்க அப்பர் டயக்னல் லோவர் டயக்னல் அப்பர் டயக்னலில் என்ன செய்கிறோம்னா ஒவ்வொரு அம்புக்குறியாக எடுக்கிறேன் இப்படி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை எப்படி பேஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் லோவர் டைகனலில் ஒவ்வொரு அம்புக்குறியாக எடுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இப்படி பேஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் ரெண்டையும் போடுறோம் இப்போ இது ரெண்டையுமே எழுதியாச்சு ஸோ ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு டயக்னலில் இருக்க எலிமெண்ட்டையும் பெருக்கி போட்டதில் இப்படி வருது ஒவ்வொரு டயக்னல் எலிமெண்ட்டையும் பெருக்கி போட்டதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டயக்னல் எலிமெண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறது ப்ளஸ் 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 சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன வரும் அப்பர் டைகனலுக்கும் லோவர் டைகனலுக்கும் மைனஸ் வரும் இப்போ இந்த ஜீரோ டூ டூ இங்கே மைனஸ் செவன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஜீரோ எனித்திங் மல்டிப்ளைட் பை ஜீ
அவ்வளோதான் இந்த ரூட்டை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இனிமேல் தான் அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்றதை சொல்ல போகிறேன் இதை நல்லா பொறுமையாக திரும்ப திரும்ப போட்டு பாருங்கள் இதை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப செய்ய 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 ஒரு பத்து கணக்கு கூட நீங்கள் செஞ்சு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆனாலும் ஆனால் எக்ஸாம் ஹாலில் நான் அடித்து சொல்லுவேன் நீங்கள் இதை கிட்டத்தட்ட எத்தனை நிமிஷத்தில் முடிப்பீங்க செகண்ட்ஸில் முடிப்பீங்க இருபது செகண்டில் முடிப்பீங்க ஒரு பதினாறு மார்க்கை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் போட்டிருக்கீங்க சார் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருவோம் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் கேல்குலேட்டர் நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருவோம் போட்டிருக்கீங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தன்னிச்சையாக மைனஸு மைனஸ் இதெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களே இதை எப்படி சார் கேல்குலேட்டரில் அடிக்கிறது அப்படியே அடிச்சுருங்க சரிங்களா இங்கே ப்ராக்கெட் மட்டும் போட்டுக்குங்க இந்த செவனுக்கு இதுக்கு நடுவில் ஒரு ப்ராக்கெட்டை மட்டும் போட்டுக்குங்க சரிங்களா இதில் ப்ளஸ் மைனஸை பற்றியே கவலைப்படுத்தவில்லை இந்த நார்மல் டிட்டர்மினண்ட்டில் இதை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செய்யணும் இந்த மெத்தடு கட்டாயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்து விட்டு தான் உங்களால் இதை எப்படி செய்ய முடியும் கட்டாயமாக இருபது செகண்டில் செய்ய முடியும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பழைய பழைய ஸ்லைடை கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இப்போ சொன்ன மாதிரி மொத இருக்கிற டயக்னலுக்கு இப்படி ப்ராக்கெட் போட்டு வச்சுக்கோங்க ப்ராக்கெட் போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் கேல்குலேஷன் போட இப்போ என்ன செய்யுங்கன்னா அந்த வேல்யூ அடிங்க டூ மைனஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸு சரிங்களா இது நைன் ஹண்ட்ரட் ஒன் எம்எஸ் கேல்குலேட்டர் இதில்னாலும் நீங்கள் இப்படி போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸு அதுக்கப்புறம் இங்கே மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸு போடுங்க அடுத்து அடுத்தது அதே டயக்னலில் இருக்கிற இன்னொரு வேல்யூவை போடணும் நான் எந்த இதுவும் போடலை பாருங்கள் எதுவும் கேல்குலேட்டே பண்ணலை டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் செவன் சரியா அடுத்து நடுவில் என்ன வரும் ரெண்டு டயக்னலுக்கு நடுவில் மைனஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே போனதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து டூ மைனஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸு இங்கே என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்டு ஒன்று போட்டால் போடலாம் போடாட்டி இப்போ சாமலும் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே அடிங்க எந்த மைனஸு ப்ளஸ்ஸையும் மாற்ற தேவையில்லை அப்படி எப்படி இருக்கோ அப்படியே அடிங்க இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ சரியா இப்போ ஷிஃப்ட்டு அமுக்கி இந்த சால்வை அமுக்குங்க இப்போ இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுங்க ஒம்பதுன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுங்க சரியா இவ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக த்ரீயில் வந்து கிடைக்கு நிற்கிது அப்போது ஒரு ரூட் கிடைக்கிது ப்ளஸ் ப்ளஸ் பத்துலேருந்து அப்படியே ஒம்பதுலேருந்து மூணில் வந்து நிற்கிது ஒரு ரூட்டு கிடச்சிருச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் ஷிஃப்ட்டு சால்வ் கொடுத்துட்டு இப்போ மைனஸ் பத்து கொடுங்க இப்போ என்ன நிற்கும்னா மைனஸ் நாலில் வந்து நிற்கும் பாருங்கள் அப்போ ரெண்டாவது ரூட்டு கிடச்சிருச்சு இப்போ மைனஸ் நாலு ஒன்று மூணு ஒன்று கிடச்சிருச்சு அடுத்த ரூட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்றுன்றது நமக்கு தெரியும் எப்படினாலும் இந்த மைனஸ் பத்து கு மைனஸ் ஆயிரம் கூட கொடுத்தீங்கனாலும் கரெக்டாக அந்த மைனஸ் வேல்யூவில் வந்து நிற்கும் இந்த சைடு ப்ளஸ் ஆயிரம் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ளஸில் இருக்க ரூட்டில் வந்து நிற்கும் அடுத்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு ரூட் இருக்குன்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஷிஃப்ட்டு சால்வு என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று கொடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோராக தொட்டுக்கிட்டு மேக்னெட் மாதிரி போயிடுச்சுன்னா இந்த வேல்யூக்கு வராது பரவாயில்ல ஒன்றுக்கு வந்து சேர்ந்துருச்சு மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றுக்கு வந்து சேர்ந்துருச்சு இப்படி தான் நீங்கள் செகண்ட்ஸில் போடலாம் இது ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் அந்த கேமராவை பிடிச்சிக்கிட்டே போனதுனால எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருச்சு ஆனால் இதை ஐம்பது செகண்டில் நீங்கள் போட்டு முடிச்சிடலாம் சரியா ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நிறையா இது பதினாறு மார்க்கை நான் செகண்ட்ஸில் போடுற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறேன் எல்லா இன்ஜினியரிங் இசிஇ ட்ரிபிள் இ எந்த ஒரு பதினாறு மார்க்காக இருந்தாலும் பதினஞ்சு செகண்ட் ஐம்பது செகண்டில் நான் போடுறதுக்கு கேல்குலேட்டரில் போடுறதுக்கு சொல்லித்தரேன்